అందరికి నమస్కారాలండి గడిచిన ఈ ఇరవై నాలుగు గంటల్లోనే కేసులు మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కరోనా కేసులు పెరగడం జరిగింది ముఖ్యంగా కర్నూలు జిల్లాలో దా నలభై కేసులు నమోదు అవ్వడం జరిగింది మొత్తం కర్నూలు జిల్లాలో కేసులు చూసుకుంటే మూడు వందల ముప్పై రెండు కేసులు అదేవిధంగా తొమ్మిది మంది చనిపోవడం జరిగింది మాకు అర్థం కానీ ఏంటంటే ప్రభుత్వము ఇంకా ఈ నలభై కేసులే కాదు ఇంకా చాలా కేసులు ఉన్నాయి కానీ అది బయటికి రానీయకుండా ఈ ప్రభుత్వం దాచిపెడుతుందని చెప్పి కూడా మాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకంటే మాకు అర్థం కానీ ఏంటంటే ఈ కేసులు మబ్బి పెట్టడం వల్ల కేసులు బయటికి రానివ్వకుండా దాచిపెట్టడం వల్ల ప్రజల దగ్గర నుంచి మీకు ఏమొస్తుంది ప్రభుత్వం అజెండా ఏంటో కూడా మాకు అర్థం కావట్లేదు ఎందుకంటే ఈరోజు దాదాపుగా వంద కేసుల వరకు కర్నూలు జిల్లాలో నమోదైనాయని చెప్పి మూడు రోజుల క్రితం వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు కానీ కేవలం నలభై కేసులు మాత్రమే వీళ్ళు బయట పెట్టడం జరిగింది మేము ఈ ప్రభుత్వం మీరు డిమాండ్ చేస్తున్నాము రేపటి కల్లా మీరు కర్నూలు జిల్లాలో కరెక్ట్గా ఎంతమందికి కరోనా వైరస్ వచ్చింది ఎంతమంది చనిపోయినారని చెప్పి కరెక్ట్ నంబర్స్ ఫిగర్స్ మీరు ఇవ్వకపోతే మాత్రము మీరు చాలా నష్టపోతారు ఏదొక విధంగా దీన్ని మేము బయట పెట్టగలిగితే మాత్రము మీరు ప్రజలకి ముఖాలు కూడా చూపించుకోలేదని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులకు మేము తెలియజేసుకుంటున్నాము ఎందుకంటే ప్రజలకి వాస్తవాలు తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రాబ్లం ఎంత పెద్దగా ఉందో అని తెలిస్తే ప్రజలు కూడా ఆ విధంగా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు కానీ మీరు ప్రాబ్లమే లేనట్టు మీరు చూపిస్తే మాత్రము ప్రజలు అదేవిధంగా కర్నూలు జిల్లానే నష్టపోతారని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మీ అందరూ కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాను అంతేకాకుండా ఈరోజు వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ లాక్డౌన్ చాలా సక్సెస్ఫుల్గా మేము చేశాము ఎక్కడ కూడా బయటికి రానివ్వకుండా మేము చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఈ లాక్డౌన్ మేము చేసుకున్నామని చెప్పి కూడా చెప్తున్నారు నిజంగా అంటే లాక్డౌన్ మీరు చేసింటే గడిచిన ఈ నెల రోజుల్లోనే కేసులు తగ్గాలే కానీ ఇంకా కేసులు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి మీరు అందరూ ఎవరైతే ఢిల్లీ మీటింగ్కి వెళ్ళొచ్చారో ఎవరైతే పక్క రాష్ట్రాల నుంచి కర్నూలు జిల్లాకు వచ్చారో లేకపోతే ఎవరైతే విదేశాల నుంచి వచ్చారో వీళ్ళందరి ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు కరెక్ట్గా తీసుకొని ఎక్కడికక్కడ ఎవరినైతే వాళ్ళ కలిశారో వాళ్ళందరూ అందరినీ కూడా క్వారంటైన్ మీరు పంపించారా లేదా అనేది కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ దగ్గర ఉందా లేదా అనేది కూడా ఇప్పుడు మాకు డౌట్ వస్తుంది ఎందుకంటే మీరు అవన్నీ కరెక్ట్గా చేసింటే ఈరోజు నెంబర్లు మెల్లిమెల్లిగా తగ్గుతూ రావాలి కానీ ఈరోజు ఒకేసారి నలభై కేసులు ముప్పై కేసులు యాభై కేసులు పెరుగుతూ పోతున్నాయి అంటే మరి ఏ విధంగా మీరు లాక్డౌన్ సక్సెస్ఫుల్గా కండక్ట్ చేశారని చెప్పి కూడా ఈరోజు మేము ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నాము అంతేకాకుండా ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది ప్రెస్ మీట్ పెట్టిన తర్వాత మామూలుగా ప్రజలకి ఒక ఒక ధైర్యం రావాలా లేకపోతే ఒక క్లారిటీ వస్తుంది అధికారులకు కానీ ప్రజలకు కానీ ఒక క్లారిటీ వస్తుంది కానీ ఎప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టినా కూడా మళ్ళీ ప్రతిసారి కూడా మమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఒక పక్కనేమో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిన్న ప్రెస్ మీట్లు ఏం చెప్పినారు మేము లాక్డౌన్ చాలా సక్సెస్ఫుల్గా కండి కండక్ట్ చేశాము ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదని చెప్పి ఒక పక్కన అంటున్నారు ఆయన చెప్పిన మరుసటి రోజు నలభై కేసులు కర్నూలు జిల్లాలో పెరగడం జరిగింది అంతేకాకుండా నాకు తెలిసి ప్రపంచంలో ఏ రాజకీయ నాయకుడు కానీ లేకపోతే రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ఏ ముఖ్యమంత్రి కానీ ఎవ్వరు కూడా కరోనా వైరస్ ఒక సాధారణమైన జ్వరంతో ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా పోల్చిండడు ఈరోజు నిన్న ప్రెస్ మీట్లో కూడా ఆయన ఒక పక్కన కేసులు పెరుగుతున్నాయి ఒక పక్కన మన దేశంలో సీరియస్నెస్ కరోనా గురించి సీరియస్నెస్ పెరుగుతూ పోతుంది అయినా కూడా ముఖ్యమంత్రి ఇప్పుడు కూడా సాధారణమైన జ్వరంతో పోల్చి మీరు ఏదో చిన్న చిన్న ట్యాబ్లెట్లు వేసుకోండి కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకోండి కొంచెం బయట తిరగద్దండి కొంచెం 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 అని చెప్తున్నారే కానీ దానికి సరైన ఒక క్లారిటీ మాకే కాదు ప్రజలకి కాదు ఆఖరికి మీ ప్రభుత్వంలో ఉన్న అధికారులకు కూడా మీరు సరిగ్గా క్లారిటీ ఇవ్వలేకపోతున్నారా అంటే మరి ఈ ప్రభుత్వము ఎంత గొప్పగా పరిపాలన చేస్తుంది అనేది కూడా మా అందరికి కూడా అర్థమవుతుంది ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంకొక మాట కూడా అన్నారు రేపు పొద్దున వచ్చే రోజుల్లో కరోనా వైరస్ మనము కలిసి ప్రయాణం చేయాల్సి వస్తుంది అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నాడు ఏ ముఖ్యమంత్రి అయినా ఆ మాట అంటాడా ఈరోజు కరోనా వైరస్ మనము కలిసి ప్రయాణం చేస్తే చేస్తాము అని మీరు ముందే చెప్తున్నారు అంటే ఇంక దీన్ని తగ్గించలేము మా వల్ల కాదు మేము చేతులు ఎత్తేస్తున్నామని చెప్పి మీరు ఒప్పుకుంటున్నారా ఎందుకంటే ఏ ఈ దేశంలో కాదు కదా ఈ ప్రపంచంలో కూడా ఎవడా మాట నిండడు అటువంటిది మీరు కరోనా వైరస్ మనము కలిసి ప్రయాణం చేయాలని అని అంటున్నారంటే దీని అర్థం దీన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలనేది కూడా మాకు తెలియట్లేదు అని కూడా ముఖ్యమంత్రి గారికి మేము తెలియజేసుకుంటున్నాము అంతేకాకుండా 
టెస్టింగ్ చేసే దాంట్లో కరోనా వై టెస్టింగ్ చేసే దాంట్లో ఈ దేశంలోనే మనం నంబర్ వన్ గా అని చెప్తున్నారు కానీ మనము టెస్టింగ్ చేసిన ప్రతిసారి కేసులు కూడా అంతే విధంగా పెరుగుతూ పోతున్నాయి మరి ఆ పెరుగుతూ పోతున్న కేసుల మీద దృష్టి పెట్టకుండా మేము నంబర్ వన్ టెస్టింగ్ చేసే దాంట్లో మాత్రమే మీరు ప్రచారం చేసుకుంటున్నారే కానీ ఈ పెరుగుతున్న కేసులు ఏ విధంగా తగ్గించాలా ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేయాలా అనే డిస్కషన్ మీరు అసలు చేస్తున్నారా చేయట్లేదా అనేది కూడా మాకు డౌట్ వస్తుంది అంతేకాకుండా ఈరోజు మాకు అర్థం కాని విషయం ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులకు కానీ ఈ ప్రభుత్వానికి కానీ మంత్రులకు కానీ ఎందుకు దీని సీరియస్నెస్ అర్థం కావట్లేదు బయటికి రావద్దు అంటే ఎందుకు వస్తున్నారనేది కూడా పదే పదే చెప్తున్నా కూడా వీళ్ళ మీద ఎందుకు యాక్షన్ తీసుకోవట్లేదు అనేది కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాకు అర్థం కావట్లేదు ఈరోజు వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మేము ఒకటే తెలియజేసుకుంటున్నాం రేపటి కల్లా మీరు కర్నూలు జిల్లాలో కేసులు ఏ విధంగా కరెక్ట్ నంబర్లు ఉన్నా మీరు బయట పెట్టకపోతే మాత్రం మేమే బయట పెట్టాల్సి వస్తుంది పెట్టినప్పుడు మాత్రం మీరు ప్రజలకి మీ ముఖాన్ని చూపించుకోలేదని చెప్పి కూడా మరొకసారి మీకు గుర్తు చేస్తున్నాం అంతేకాకుండా ఈరోజు వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వము రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఉన్న రైతులకి రైతులకు కానీ ప్రజలకు కానీ మేము చాలా మేలు చేద్దామని అనుకుంటున్నాము అందుకే రాజధాని తీసుకొచ్చి మేము కర్నూలులో కూడా జ్యుడిషరీ రాజధాని మేము కర్నూలులో పెడతామని చెప్పి కూడా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది నిజంగంటే రాయలసీమ ప్రాంత ప్రజలకి మీకు అంత ప్రేమే ఉంటే నిజంగంటే కర్నూలు జిల్లాలో మీరు ఏదైనా మేలు చేయాలనుకుంటే ఈరోజు కరోనా కేసులు ఎక్కువ కర్నూలు జిల్లాలోనే వస్తున్నాయి రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఇంకా పెరగడానికి అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు కాబట్టి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చి కర్నూలులో ఉండాలి ఉండి ఎందుకు ఈ కేసులు పెరుగుతున్నాయని చెప్పి స్వయంగా ఆయననే ఎంక్వైరీ చేసి ఈ కర్నూలులో కేసులు తగ్గించడానికి ఆయననే బాధ్యత తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఏం తప్పేం లేదు ఆ రోజు విశాఖపట్నంలో హుదు తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా మన ముఖ్యమంత్రి అప్పట్లో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వెళ్ళి వైజాగ్ లో ఉండి అక్కడ ప్రాబ్లం లేకుండా ప్రజలకి ధైర్యం చెప్తూ ఉన్నారో ఈరోజు మేము కూడా అదే డిమాండ్ చేస్తున్నాము కర్నూలు జిల్లా ప్రాంత వాసులకు కానీ లేకపోతే రాయలసీమ ప్రాంత వాసులకు కానీ మీరు ధైర్యం చెప్పాలనుకుంటే మాత్రం వచ్చి కర్నూలు హెడ్ క్వార్టర్స్ లో కూర్చోండి అధికారులను కూర్చోబెట్టుకొని మీటింగ్లు పెట్టుకోండి మీ మంత్రులను పిలిపించుకోండి ఎక్కడైతే కేసులు పెరుగుతున్నాయి ఎందుకు పెరుగుతున్నాయని చెప్పి మీరు లోతుగా వెళ్ళి దీని గురించి ఎంక్వైరీ చేసి ఆ కేసులన్నీ కూడా పెరగకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ముఖ్యమంత్రికే వదిలేస్తున్నామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మేము తెలియజేసుకుంటున్నాం అంతేకాకుండా ఈరోజు ఎక్కడైతే గ్రీన్ జోన్ ఆరెంజ్ జోన్ రెడ్ జోన్ అని చెప్పి చాలా చాలా క్లారిటీతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది కానీ ఈరోజు గ్రీన్ జోన్ లో ఉన్న ఏరియాస్ లో మీరు లాక్డౌన్ ఎత్తేస్తాము అక్కడ బిజినెస్ నడుపుకోవచ్చు అని చెప్పి అంటున్నారు బాగానే ఉంది కానీ ఆ గ్రీన్ జోన్ లో నుంచి రెడ్ జోన్ లోకి ఏ ఎవరు కూడా వెళ్ళరని గ్యారంటీ మీరు ఇవ్వగలుగుతారా లేదా రెడ్ జోన్ లో ఉన్న వాళ్ళు గ్రీన్ జోన్ కి రా రాకపోకలు ఆపేస్తామని మీరు ఏమైనా క్లారిటీ ఇస్తున్నారా ఎందుకంటే ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను నందాల ప్రాంతంలో కానీ కర్నూలు టౌన్ లో కానీ లేకపోతే ఆలగడ్డ మార్కెట్ యార్డ్ లో కానీ రైతుల దగ్గర నుంచి మేము పంట కొనుగోలు చేస్తున్నామని చెప్పి కూడా మీరు చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది అది కొనుగోలు చేస్తున్నారా లేదనేది తర్వాత సంగతి కొనుగోలు చేస్తున్నామని చెప్పి మీరు పాయింట్లు పెట్టడం జరిగింది ఇప్పుడు నందాల ప్రాంతంలోనే చూసుకుందాం నందాలలో కేసులు పెద్ద స్థాయిలో నమోదు అవ్వడం జరిగింది కర్నూలు టౌన్ తర్వాత మరి నందాల మార్కెట్ యార్డ్ లో మీరు కొనుగోలు పాయింట్ పెడితే ఎక్కడైతే గ్రీన్ జోన్ ఏరియా అంటే నంద్యాల మండలం గానీ గోస్పాడ్ మండలం కానీ ఇవన్నీ కూడా గ్రీన్ జోన్ ఏరియాస్ అని అనుకుందాం అక్కడ నుంచి ప్రజలు వచ్చి మార్కెట్ యార్డ్ లో అంటే రెడ్ జోన్ ఏరియా ఎంటర్ అవుతున్నట్టే కదా మరి అది ఏ విధంగా మరి ప్రజలకి అది సేఫ్టీ అని ఈరోజు మేము ప్రశ్నిస్తున్నాము అంతేకాకుండా దీనికి ఎందుకు మీరు ఇప్పుడు ఏ మండలానికి ఆ మండలానికి ఒక మండల హెడ్ క్వార్టర్స్ లో మీరు కొనుగోలు పాయింట్ పెడితే ఈ కన్ఫ్యూజన్ కానీ ఈ రిస్క్ కానీ ఉండదు కదా అటువంటి ఆలోచన చేయకుండా ఈరోజు కాన్స్టెన్సీ అంటే ఒక తాలూకా మొత్తానికి కలిపి ఒకటే మీరు మార్కెట్ యార్డ్ లో పాయింట్ పెడితే ఏ విధంగా దానికి రిస్క్ ప్రజల్ని పెడితే ఎవరు దానికి సమాధానం ఎవరు చెప్తారు అప్పుడు గ్రీన్ జోన్ ఉండదు ఆరెంజ్ జోన్ ఉండదు రెడ్ జోన్ ఉండదు అంతా కలిపి ఒకటే ఉంటది ఈ గ్రీన్ జోన్ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళని కూడా మీరు రిస్క్ లో పెడుతున్నారు ఈరోజు ఆలగడ్డ టౌన్ లో ఎక్కడ కూడా కేసులు నమోదు కాలేదు నంద్యాల టౌన్ లో కేసులు ఎక్కువ నమోదైనాయి అటువంటి నంద్యాల ప్రాంతానికి చాలా మంది మార్కెట్ యార్డ్ కి వెళ్తారు అదే విధంగా ఆలగడ్డలో చూసుకుంటే ఆలగడ్డ టౌన్ లో ఎక్కడ కేసులు నమోదు
ఇవన్నీ కూడా మీరు ఆలోచించకుండా రెడ్ ఆరెంజ్ గ్రీ గ్రీన్ అని చెప్పి మీరు కేవలము పైపైన మాటలు చెప్తున్నారే కానీ గ్రీన్ జోన్ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళని సురక్షితంగా పెట్టడానికి మీరు ఏం చర్యలు తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళకి కేసులు మళ్ళీ పెరగకుండా రెడ్ జోన్ లో ఉన్న వాళ్ళు చనిపోకుండా కానీ లేకపోతే ఆ రెడ్ జోన్ ఉన్న ఏరియాలో వాళ్ళు ఆరెంజ్ జోన్ కి స్ప్రెడ్ కాకుండా ఏ విధంగా చర్యలు తీసుకుంటారో ఇట్లా ఏది మీరు డిస్కస్ చేయకుండా పై పైన మాటలు చెప్పి ఈ రోజు ప్రజలందరినీ కూడా మీరు మోసం చేస్తున్నారు దయచేసి మీరు మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము మీరు మాత్రం ఇటువంటి చర్యలు తీసుకోకపోతే మాత్రము కర్నూలు జిల్లాలో ప్రజలందరూ కూడా ఇబ్బంది పడతారు రాయలసీమ ప్రాంతం కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది కాబట్టి మీరు వెంటనే రాయలసీమ నాయకులు రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఉన్న వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులు దయచేసి మేము మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము మీరు మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మీరు చెప్పుకోండి గ్రౌండ్ రియాలిటీ ఏం జరుగుతున్నాయో మీరు ఆయనకి చెప్పండి ఆ విధంగా మీరు నిర్ణయాలు తీసుకొని మన ప్రాంత ప్రజలు ఇబ్బంది పడకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉంది మాకన్నా మా మీద కన్నా మీ మీద ఎక్కువ ఉంది ఎందుకంటే ప్రజలు మిమ్మల్ని నమ్మి ఓట్లు వేసి మీకు పదవుల్ని పదవులు మీ నెత్తి మీద పెట్టినారు అది కాపాడుకోవడానికైనా మీరు సరిగ్గా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మేము వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులకు అందరికీ కూడా మేము తెలియజేసుకుంటున్నాము